كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد بران بي دارشك أبو سوتا সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং মহারবা জানিয়ে শুরু করছি অতি সংক্ষেপে আলোচনা আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভরসা বা তাওয়াক্কুল করা প্রিয় সাথী বন্ধুগণ তাওয়াক্কুল করা আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আল্লাহ রব্বুর আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের জীবন মৃত্যুর একচ্ছত্র মালিক সকল বিপদ আপদে আমরা তার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করি তিনি আমাদের সকল রিজিকের ব্যবস্থা করেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুর আলমের প্রতি নির্ভরতা বা ভরসা রাখা মুমিন ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য কর্তব্য এটি ইমানের একটি দাবি আম্বিয়া আলহিমুসরাত সালাম তারা আল্লাহর প্রতি ছিলেন সবচেয়ে বড় নির্ভরকারী সবচেয়ে বড় তাওয়াক্কুলকারী একজন মুমিনকে আল্লাহ সুবহান তালার প্রতি ভরসা এই বিষয়টি তাকে তার প্রতি আস্থা এবং দৃঢ়তা সৃষ্টি করে আল্লাহ সুবাহ ইমানকে মজবুত করে প্রিয় সাথী বন্ধুগণ তাহলে আমাদের কয়েকটি পয়েন্টে আজকে আলোচনাটি আমরা ভাগ করতে চাই প্রথমে আমরা জানবো তাওয়াক্কুল বলতে আমরা কি বুঝি বা তাওয়াক্কুল কাকে বলে প্রিয় বন্ধুগণ এক্ষেত্রে হাসান বসরি রহমাহুল্লাহ বলেছেন মান তাওয়াক্কুল আল আব্দু মান তাওয়াক্কুল আব্দে আল্লাহ আব্দু আল্লাহ বান্দা আল্লাহর প্রতি ভরসা করবে এর অর্থ হলো সে আল্লাহ সুবাহ আলাহকে সব ক্ষেত্রে নির্ভরতার প্রতীক মনে করবে তার প্রতি পূর্ণ আস্থা পোষণ করবে ইবনে বাত্তল রহমাহুল্লাহ বলছেন আল্লাহ এ কথাটির অর্থ হলো যে তাওয়াক্কুল বলা হয় আল্লাহ সুবহান তালার প্রতি আস্থা রাখা এবং তিনি যে আদেশ বা নিষেধ করবেন তার প্রতি পূর্ণ আস্থা পোষণ করা বা আত্মসমর্পণ করা এবং এ কথা বিশ্বাস করা যে আল্লাহ সুবহান তালা তিনি যে ফাইসলা করেন যে বিধান তিনি তাকদিরের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন যে বিষয়টি তিনি ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন সেটা অবশ্যই সংগঠিত হবে এখান থেকে তাকে কেউ পেছনে সরাতে পারবে না সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমের প্রতি ভরসা সকল অবস্থা আমাদেরকে করতে হবে তার বিধানের কাছে বা তার তকদিরের প্রতি ভাগ্যের প্রতি আমাদেরকে পূর্ণ আস্থা পোষণ করতে হবে সুতরাং ইমানের ছয়টি রোকনের মধ্যে এটি একটি রোকন যে তার তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা আর এটি মূলত তাওয়াক্কুলের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয় বা প্রমাণিত হয় সম্মানিত দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনি করিমের বিভিন্ন আয়াতে আমাদেরকে তার প্রতি আস্থা আপোষণ করার কথা বলেছেন তার প্রতি ভরসা করার কথা বলেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ও তাওয়াক্কারা যে এবং সেই মহান মহান শক্তিধর সেই মহান চিরঞ্জীব আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করো যার কোনো মৃত্যু নেই যিনি কখনোই মৃত্যু বরণ করবেন না সেই মহান চিরঞ্জীবের প্রতি তুমি আস্থা পোষণ করো বা নির্ভর করো ভরসা রাখো প্রিয় বন্ধুগণ আল্লাহ সুবহান তালা হচ্ছেন চিরঞ্জীব তার কোন মৃত্যু নেই তিনি অবিনশ্বর তার কোন লয় নেই ক্ষয় নেই সুতরাং তার প্রতি আমাদেরকে পূর্ণ আস্থা পোষণ করতে হবে তার প্রতি ভরসা রাখতে হবে তবেই আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে সাহায্য করবেন আল্লাহ সুবহান তালা আরো বলছেন মুমিনদের জন্য করণীয় হলো তারা যেন কেবলগত আল্লাহর প্রতি 
ভরসা রাখে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা পোষণ করে এই আয়াতটি কোরআনে করিমের মোট সাত জায়গায় বর্ণিত হয়েছে সুরা আলী ইমরান দুই জায়গায় সুরাতুল মায়দা সুরাত তৌবা সুরাতুল ইব্রাহিম সুরা মুজাদালা ও সুরাত আগাবনি এই আয়াতটি মোট সাত জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহ সুবাহ তার উল্লেখ করেছেন প্রিয় প্রিয় বন্ধুগণ তাহলে এ পর্যায়ে আমাদের জানা দরকার যে তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহ সুবাহ প্রতি ভরসা করলে আমাদের কি ফায়দা হবে বা এতে কি লাভ রয়েছে প্রথমে আমরা বলবো তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে ভালোবাসবেন অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহন তালা তার প্রতি ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন যেমন কোরআনে করিমে আল্লাহ সুবাহন তালা বলেছেন ইন্নাহুল মুতাবিন যারা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে বা ভরসা রাখে তাদেরকে তিনি ভালোবাসেন প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ সুবাহ তালা আরও বলছেন অভিভাবক হিসেবে যথেষ্ট সুতরাং আমরা যদি আল্লাহ সুবাহ তালার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে পারি ভরসা পোষণ করতে পারি তাওয়াক্কুল করতে পারি তবে তিনি আমাদের সকল ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয়ে যাবেন সকল বিপদ আপদে তিনি আমাদের সাহায্যকারী হবেন তিনি আমাদের টেনশন মুক্ত থাকার বা টেনশন মুক্ত জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তারা প্রতি ভরসা রাখা বা তার প্রতি আস্থা পোষণ করা শুধু তাই নয় প্রিয় সাধী বন্ধুগণ আল্লাহ প্রতি ভরসা পোষণ করলে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে রিজিক প্রদান করে থাকেন খাদ্য প্রদান করে থাকেন যেমন হারিসে বর্ণিত হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যেভাবে পাখিরা আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে তাহলে তিনি পাখিদেরকে যেভাবে রিজিক দেন খাবার দেন ঠিক তিনি তোমাদেরকে সেভাবেই রিজিক দিতেন বা খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন পাখিরা সকালবেলা খালি পেটে তাদের বাসা ছেড়ে যায় আর সন্ধ্যার সময় যখন তার ফিরে আসে তাদের পেটগুলো পরিপূর্ণ থাকে প্রিয় বন্ধুগুলো আমরা জানি পাখিদের কোনো নিজস্ব খেত খামার নেই নিজস্ব কোনো চাকরি নেই তারা নিজেরা কোনো ধরনের খাদ্যের আলাদাভাবে ব্যবস্থা রাখে না কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা আছে বলেই আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে খাদ্য দিয়ে থাকেন তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকেন ঠিক তদ্রূপ আমাদেরকেও পাখিদের মতো আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখতে হবে এখান থেকে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই যে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থেকেই আমরা যদি বলি যে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখলাম আল্লাহ আমাদেরকে খাবারের ব্যবস্থা করে দেবেন তাহলে এটা সম্পূর্ণ ভুল অর্থ তাওয়াক্কুল অর্থ এটা নয় তাওয়াক্কুল অর্থ হলো আমাদেরকে মাঠে বের হতে হবে আমাদেরকে কাজ করতে হবে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে পরিশ্রম করতে হবে এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে সাহায্যের আশা করতে হবে তার পক্ষ থেকে সাফল্যের অপেক্ষায় থাকতে হবে প্রিয় বন্ধুগণ পাখিদের উদাহরণটা এখানে এখানে দেওয়া হয়েছে এই জন্যে যে পাখিরা ঘরে বসে থাকে নাই তাদের বাসাতে তারা বসে বসে খাদ্যের অপেক্ষা করে নাই বরং তারা রাস্তা তারা সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা আল্লাহ জিগি রাজকার করে তারা বহু দূর তারা সফর করেছে তারা উড়ে কয়েক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে তারা অত্যন্ত মানে অত্যন্ত সচেতন ভাবে তারা খাদ্যের অনুসন্ধান করেছে তারা দেখেছে কোথায় খাবার বিছানো রয়েছে ফসল কোথায় রয়েছে সেখানে খুব সতর্কতার সাথে তারা সেখানে নেমেছে এবং অপেক্ষায় এবং অনেক সময় তারা ভয়ের মধ্যেও ছিল যে হয়তোবা হয়তোবা কোনো শিকারির ফাঁদ তাদেরকে ধরার জন্য অপেক্ষা করছে হয়তোবা কোনো হিংস প্রাণী তাদেরকে ধরে খেয়ে ফেলতে পারবে এরকম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা রিজিকের সন্ধানে বের হয়েছে এর পরেই আল্লাহ সুবাহ তারা তাদেরকে রিজিক দিয়েছেন তারা ঘরে বসে বসে রিজিকের অপেক্ষা করে নাই সুতরাং আমরা যদি আল্লাহ সুবাহ প্রতি ভরসাকারী হই তাহলে আমাদেরকে মাঠে নামতে হবে আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের চাকরি বাকরি আমাদের কৃষি খেত যার যেটা করণীয় রয়েছে তাকে সে কাজ করতে হবে এরপর আল্লাহ সুবাহ তারার প্রতি ভরসা রাখতে হবে তবে আল্লাহ রবুল আলমিন রিজিক রিজিকের ব্যবস্থা করবেন খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন প্রিয় সাধী বন্ধুগণ আরেকটি হাদিসে রয়েছে যে কেউ যদি শক্তিশালী হতে চায় তাহলে সে যেন আল্লাহর প্রতি ভরসা করে এ মর্মে হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালা বলছেন মানসার 
ফলে এত অক্ষর আর আল্লাহ যে ব্যক্তি চায় সে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষে পরিণত হবে সবচেয়ে মজবুত মজবুতি অবলম্বন করবে মজবুত ব্যক্তিতে পরিণত হবে সে যেন আল্লাহর প্রতি ভরসা করে সুতরাং প্রিয় বন্ধুগণ আমাদের উচিত হবে যে আমরা যদি আমাদের ইমানের মধ্যে মজবুতি বৃদ্ধি করতে চাই আমাদের মানসিকভাবে আমরা শক্তিশালী হতে চাই আমরা যদি শারীরিকভাবে শক্তিশালী হতে চাই তাহলে আল্লাহ সুভান্ত প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং ভরসা রাখতে হবে কারণ তিনি আমাদেরকে নির্ভীক জীবন চলার দীক্ষা দিয়ে ব্যবস্থা করেন এই তাওয়াক্কলের মাধ্যমেই আমাদের ভিতরে পূর্ণ আল্লাহ সুবাহ প্রতি আস্থা সৃষ্টি হয় এবং মানসিকভাবে মজবুতি বা শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হই এই তাওয়াক্কলের মাধ্যমেই প্রিয় বন্ধুগণ আল্লাহ সুবাহ তারা যে বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান সুতরাং নির্ভীক পথ চলার জন্য সাফল্য এবং মর্যাদার আসনে আসীন হওয়ার জন্য আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে খাটতে হবে কাজ করতে হবে রিজিক পাওয়ার জন্য আমাদেরকে আমাদের কাজ যথার্থভাবে করতে হবে তারপরে আল্লাহ সুবাহ ভরসা রাখতে হবে তাহলে ইনশাআল্লাহ তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম তিনি আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বড় আস্থাশীল ছিলেন সবচেয়ে বড় নির্ভর নির্ভর নির্ভরতা অবলম্বনকারী ছিলেন তারপরেও তিনি কি করেছেন পরিশ্রম করেছেন পরিশ্রম করেছেন তিনি তিনি মক্কার জীবনে তিনি খেটেছেন হ্যাঁ বকরি চড়িয়েছেন তারপরে তিনি ব্যবসায় নিয়োগ ব্যবসার কাজে তিনি নিয়োজিত থেকেছেন সাবেক রাম ব্যবসা করেছেন কৃষি কাজ করেছেন অথচ তারা ছিলেন সবচেয়ে বড় আল্লাহর প্রতি ভরসা পোষণকারী বা তাওয়াক্কুলকারী প্রিয় বন্ধুগণ তারপরে অনেকে ভাবে চুপচাপ বসে থেকেই বুঝি তাওয়াক্কুল করলেই যথেষ্ট হবে না এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা তাওয়াক্কুল করতে হবে এবং সাথে কাজও করতে হবে তার একটি আরেকটি উদাহরণ হলো যাল্লা রবুল আলমিন কোরআনে 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 কারিমের মধ্যে বলেছেন যে তোমরা কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য তোমরা শক্তি সঞ্চয় করো হ্যাঁ তোমরা কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য তোমরা শক্তি সঞ্চয় করো এবং তাদেরকে এমন কিছু প্রস্তুত করো যে তাদেরকে তোমরা ভীতি তাদের ভিতরে ভীতির সঞ্চার করতে পারো অর্থাৎ অস্ত্র শস্ত্র খাদ্য সামগ্রী তারপর রসদ সামগ্রী তারপরে তোমাদের শক্তি সঞ্চয় করো যেন কাফেরদেরকে তোমরা প্রতিরোধ করতে পারো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমরা বিজয়ী হতে পারো তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে আমাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি দিতে বলেছেন সাত সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে বলেছেন শক্তি সঞ্চয় করতে বলেছেন তাহলে প্রিয় বন্ধুগণ আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে তাওয়াক্কুল অর্থ চুপচাপ বসে থাকার নাম নয় তাওয়াক্কুল অর্থ আমাদেরকে খাটতে হবে পরিশ্রম করতে হবে প্রিয় ভাইরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরও বলেছেন খুজু হেজ রাকুম যে তোমরা কি করো সতর্কতা অবলম্বন করো কাফেদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য তোমরা সতর্ক হও সতর্কতা অবলম্বন করো এবং তাই তো নবী করিম সাল্লাহামকে দেখি ওহুদ যুদ্ধের সময় তিনি কাফেরদের সাথে যখন যুদ্ধে যাচ্ছিলেন তখন যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে তিনি নিজের শরীরে বর্ম পরিহন পরিধান করেছিলেন একটা নয় দুইটা তিনি দুইটা বর্ম পরিধান করেছেন তো তিনি তো আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বড় তাওয়াক্কুলকারী ছিলেন তারপরও শত্রু মোকাবেলা করার জন্য শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজে তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ সুবাহ কোরআনে কেন বলছেন যে ফাইদা কুজাত সালাতুল আরদ অবতু বিন ফাবদুল্লাহ যখন জুমার সালাত শেষ হয়ে যায় তোমরা বেরিয়ে পড়ো পৃথিবীব্যাপী আল্লাহ সুবাহ তালার যে অনুগ্রহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেখান থেকে তোমরা অনুগ্রহগুলোকে অনুসন্ধান করো অর্থাৎ সালাত শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তোমরা আল্লাহর জমিনে যাও যার কৃষিকাজ রয়েছে সে কৃষিকাজ করুক যার ব্যবসা রয়েছে সে ব্যবসায় নিয়োজিত হোক যার চাকুরি আসে চাকুরি করুক যার যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব পালন করুক তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে তার অনুগ্রহ দ্বারা অনুগৃহীত করবেন আল্লাহ রিজিক তাকে প্রদান করবেন বিয়ে করলে আল্লাহ সুবাহ তালা সন্তান দিতে পারেন এটা তার ইচ্ছার বিষয় কিন্তু কেউ যদি বিয়ে করার পূর্বে সন্তান কামনা করে তাকে বোকা তাকে তার থেকে বোকার কে হতে পারে ফসল ফলিয়ে আমরা আশা করতে পারি যে আল্লাহ সুবাহ তারা ফসল দিবেন কিন্তু কেউ যদি ফসল না লাগিয়েই জমি প্রস্তুত না করে বীজ বপন না করেই সে যদি ফসল অপেক্ষা করে তার থেকে নির্বোধ আর কে হতে পারে তাই প্রিয় বন্ধুগণ তাওয়াক্কুল অর্থটা আমাদেরকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে তাওয়াক্কুল অর্থ হচ্ছে 
কাজ করতে হবে ইত্তেহা আসবা আমাদের উপায় উপকরণ অবলম্বন করতে হবে এরপর আল্লাহ সুবহান তাআলা আস্থা রাখতে হবে তবেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অবশ্যই আমাদের যথেষ্ট হবেন তিনি আমাদেরকে ভালোবাসবেন তিনি আমাদের সকল ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন এবং সকল অবস্থায় আমরা তার প্রতি ভরসা রাখার মাধ্যমে আমাদের মানসিক শক্তি আমরা অর্জন করতে পারব আমরা শক্তিশালী মুমিন হতে পারব এবং সর্বশেষ আল্লাহ সুবহান তাআলা ভালোবাসা এবং সন্তুষ্টি অর্জন করে তার প্রিয় ভাজন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাকে সহ আমাদের সবাইকে যথার্থভাবে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলকারী বা ভালোবাসা অর্জনকারী বান্দা হিসেবে প্রিয় ভাজন বান্দা হিসেবে কবুল ও মঞ্জুর করেন আল্লাহুম্মা আমিন সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করছি হাজা সাল্লাহ নবী মোহাম্মদ আলী ও সাহেব আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাত